so critical. Let's get them excited, and then we can yeah. put it in there later. And you know, if they have questions, right, we can do a follow up where I try to answer them, like from my office here, for your audience. Like, you know, these are some questions that you guys came back. With. Yeah, I mean, I think that uh, we can we can read some questions here yeah. also about that as well. Mm hmm. Okay. There we are. Oh, here we are. My goodness. Look at that. So cool. Amazing. Hey, everybody. Um, I'm just going to wait a little bit for some other people to, to hey, get look here. Look at all the notes you took. Yeah? <laughs> serious. That's good. <laughs> <laughs> I'm a serious guy, Andrew. Yes. Like, I'm yes, a. Absolutely. I'm a man. <laughs> not, not to my chair. Maybe like, maybe like. Okay, if hopefully for those of you watching now, you saw my stories. Um, yeah, I'm ho I'm hoping that you saw my stories and you know that this live stream is a little bit different. It's about it's about finance. It's about education. Learning something, um, and since my tie isn't is an amazing uh I've had we have Sodicab. Yes. ผมตั้งนักคลินนะครับจะมาเป็นล่ามสําหรับการอินเทอร์วิวครั้งนี้จะพยายามแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้ครับเก่งจังเก่งจังมี
nearby is my mother. She's oh. 82 years old. Oh, the fact man. that I can spend time with my mother, you know, and give back to her what she gave to me, that's happiness. ก็สำหรับแอนดูตอนนี้นั่นคำตอบสั้นๆก็คือแม่ของเขานะครับอายุ82ปีตอนนี้ก็คือเหมือนได้ตอบแทนบุญคุณกลับไปให้แม่นั่นก็คือสิ่งที่มีความสุขที่สุดสำหรับแอนดูแล้วครับ and you you met my mother ตลกมากเลยครับ you met my mother yeah she's 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 awesome yeah she lived with me in Bangkok for four years now so you know I to spend time with her is valuable ก็ตอนนี้ก็อย่างลุกก็ได้เจอแม่ของแอนดูมาแล้วเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็แม่ของแอนดูก็ได้มาอยู่ที่กรุงเทพ4ปีแล้วเพราะฉะนั้นการที่ได้ใช้ชีวิตกับแม่นั้นก็คือเป็นอะไรที่สุดยอดละครับ So the the other part of the answer to this question for me what brings me happiness is to find the thing that I love to do and have the freedom to do it Wow and for me I love teaching I love researching I love thinking about things. เป็นเนิร์ดมากๆนะครับเป็นก็คือสำหรับแอนดูก็คือในความสุขของแอนดูอย่างหนึ่งก็คือในการหาสิ่งที่เขารักได้ทำมาแล้วก็ทำมันอย่างอิสระนะครับแล้วคือสามสิ่งนั้นนั่นก็คือการที่เขาได้สอนคนเกี่ยวกับด้านการเงินแล้วการที่เขาได้ทำรีเสิร์ชของเขาแล้วก็อันสุดท้าย what is that the last one again can't remember oh no I think that was it that's good that's good research We c h a i Wow. Yeah. You know, I'm, I'm, I'm amazed. <laughs> I guess for well, that's for, a good fun question. Yeah, yeah. For me too. Like, research about my my character in my series or mm-hmm. something like that. That also brings me some happiness. ก็สำหรับลูกนะครับการรีเสิร์ชก็คือการค้นคว้าคาแรคเตอร์ของเขาที่เขาต้องแสดงละครหรือแสดงอะไรนี้นั่นก็คือเป็นสิ่งที่มันท้าทายแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาค่อนข้างทำให้เขามีความสุขเหมือนกันครับ I mean you gotta work at it right yeah and it's the satisfaction of having worked on something and see the result that's true you know that's, that's happiness true. to me right you know and to you I know ก็คือง่ายๆเลยก็คือความสุขของแอนดูก็คือการที่ได้ทำมันแล้วสุดท้ายก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างที่เขาต้องการไว้ครับอ๋อมีล่ามาแบบสบายใจมากมากไม่ต้องทำอะไรเลยโอเค what inspired you to go into finance because for for most people finance แทบจะน่าเบื่อมากมากใช่ไหมแบบ boring ที่สุดแต่สำหรับแอนจูแบบสิ่งที่เขาชอบมากๆไม่รู้ทำไมอ่ะก็คือคำถามก็คืออะไรเป็นแรงบันดาลใจให้แอนดูนั้นเรียนฟินแลนซ์แล้วก็ทำงานอยู่กับฟินแลนซ์ทางด้านการเงินนะครับมาอย่างยาวนานและจริงจังมากๆเพราะว่าคนส่วนใหญ่มองการเงินเป็นอะไรที่น่าเบื่อ yeah. so I picked finance when I was in university because I just thought it was interesting mm. and the more I studied it the more I was interested so I just kept going wow you know that's kind of The short story of how I just kept going till today. I mean, literally this morning, I was reading something about finance. You know. คำตอบสั้นๆเลยก็คือ amazing. Amazing. เออมันมันเหมือนเออเออ finance เป็นอะไรที่ทําให้แอนดูแบบมีความสนใจที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดนะครับเทียบกับวิชาหรือสาขาอื่น And the other thing I would say is that I I came to Thailand in 1992. Because I also wanted to live in Thailand, mm. <clears throat> and I had two thousand dollars in my pocket, and I had twenty thousand dollars of student loan debt. I taught finance at university, but I realized not going to make any money teaching at the university. So I had to find a job, and I looked for a job in finance. ก็แอนดีอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจให้แอนดูนั้นได้ทำงานแล้วก็เรียนฟินแลนซ์อย่างจริงจังก็คือเขาได้มาไทยเมื่อตอนปี1992นะครับด้วยเงิน 2,000 ดอลลาร์ในกระเป๋านะครับกับหนี้ทางการศึกษาที่เขาได้เรียนปริญญาโทอีก 20,000 ดอลลาร์บาทเพราะฉะนั้นเขาต้องเอาชีวิตให้รอดครับเพื่อที่จะหาเงินมาชำระหนี้แล้วก็ใช้ชีวิตเขาเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยแต่ว่าเงินเดือนที่ได้กลับมานั้นมันเหมือนน้อยมากๆนะครับก็เลย
ต้องหางานอื่นเราก็ได้มีโอกาสได้ไปเป็นแอนาลิสต์หรือนักวิเคราะห์อยู่ที่โบรกเกอร์นะครับแล้วก็นั่นคือเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับอืมนี่เราทำ I'm just thinking about, but if if research and this sort of thing makes you happy, why was it necessary to make money more than เงินเดือนจากจากการเป็นอาจารย์ในในมหาวิทยาลัยก็คือถ้าเกิด wait can you repeat that question? Oh, why if if Research makes you happy. Why did you need more money than you got from being a professor? ก็คือถ้าเกิดว่าการค้นคว้าวิจัยเนี่ยทำให้คุณมีความสุขเนี่ยเพราะฉะนั้นทำไมเนี่ยคุณต้องอยากได้มันหรือว่ามากกว่าเงินเดือนที่คุณได้จากมหาวิทยาลัย Because I was still, you know, I was still young and I hadn't like discovered things. I wanted to explore and learn. And I wanted to push my ability, and the job at the university was not going to do that. But wow. the, the day I arrived as an analyst at a broker, it was like, all right, tomorrow morning, 7 a.m. You need to have this report about what's going on in the market. You know, and I was like, whoa, yeah, that's what I wanted. ก็คือเหตุผลนะครับก็คือแอนดูนะตอนนั้นก็คือยังเด็กอยู่นะครับแล้วก็ค่อนข้างอยากที่จะเรียนรู้อะไรให้มันมากขึ้นนะครับแล้วก็อยากที่จะรู้ว่าศักยภาพของตัวเองนั้นมีมากแค่ไหนนะครับแล้วการที่เขาได้ทํางานอยู่ที่มหาวิทยาลัยนั้นมันเหมือนไม่ตอบโจทย์ตรงนี้พอวันแรกที่ได้ไปที่โบรกเกอร์ทํางานเป็นแอนาลิสต์นี่ก็คือวันแรก7จ็ดโมงเช้าต้องไปถึงแล้วก็บอสก็โยนงานมาให้ว่าอันนี้ต้องเสร็จภายในเวลานี้นะครับก็คือเขารู้สึกว่ามันท้าทายมากๆโอเค let's get into the more serious question Um, on a scale of one to ten, how handsome am I? Uh, so a ten is best, or one is best? <laughs> you're number one or you're number ten? I don't know. You're the most handsome guy that I've seen <laughs> all year. <laughs> uh, in real life, or on yeah, TV? in real life. Okay. Yeah. Do I need to translate yeah. that question? <laughs> Uh, yes. <laughs> yes. Very important. l u k ก็ถามแอนดูว่าสเกลหนึ่งถึงสิบแอนดูคิดว่าลุกหล่อแค่ไหนนะครับแอนดูก็บอกว่าลุกหล่อที่สุดเลยครับตั้งแต่เคยเห็นมาในหนึ่งปีนี้แค่หนึ่งปีโอ้เสียใจมาก Cause I don't go out much. Oh, okay. <laughs> <laughs> น้อยใจ Okay, ไม่เป็นไร uh, Tell me, so you're your finance expert. You study the markets. So tell me a little something about the stock market. Um, I, I've heard I've heard some comparisons from the stock market to something a little bit like playing a card game, a little bit like gambling. But is that is that is that kind of true, or is that wait what? Play. Yeah. Oh, the question is, I want to look at the stock market. 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 เปรียบเทียบตลาดหุ้นกับการพนันนะครับก็อยากให้แอนดูช่วย The way most people start in the stock market and the way most people play in the stock market you're right it is like gambling it is like gambling ก็คือแอนดูบอกว่าวิธีที่คนส่วนใหญ่เล่นกันนะตอนนี้ในตลาดหุ้นนะครับมันเหมือนเป็นการพนันซะมากกว่าครับ It's like Getting in a car and not putting on your seatbelt and driving really fast—that's a form of risk taking. If you do that, you don't have to do that. There is ways to reduce your risk, but if you decide to get in a car without the seatbelt, it's gambling. That's that's scary. Oh, and you also said that playing the game of the rich people is like getting in a car and not putting on your seatbelt. It's gambling. That's that's scary. Oh, and you also said that playing the game of the rich people เข็มขัดนิรภัยนะครับเพราะฉะนั้นมันเสี่ยงมากๆก็นั่นก็เปรียบเสมือนการเข้าไปในตลาดหุ้นนะครับถ้าคุณไม่รู้จักวิธีการควบคุมความเสี่ยงมันก็เอ่อเป็นอันตรายได้ครับ so for someone like me who I could buy stocks now but it'd be like 
not wearing a seatbelt and driving really fast. The, the way like, I'm a smart do. guy, though. Yeah, yeah. <laughs> 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 Again, Lopez is not good. I'm only smart, unfortunately. <laughs> <laughs> but uh, that's not enough to, to win in the stock market, right? มันมันไม่พอใช่มั้ยครับที่จะชนะตลาดหรือว่าสําเร็จได้เพราะเพราะว่าเป็น <laughs> yeah. oh, okay. Probably not คงคง But even even somebody who researches a lot they they can probably do well in the stock market, right? If they if they someone like you for example mm. Could you pick and buy stocks and, and win in the market? There's two things to think about for the answer to this question. There's a million smart men and women like me that I'm competing against. Mm-hmm. So that's the first part. So you have to beat them, right? That's the first part. And the second part is that the stock market is a very complex thing. So you've got to try to predict where it's going. Those two things are very hard even with 30 years of experience. แล้วก็อีกอันนึงนะครับที่สําคัญมากๆก็คือตลาดหุ้นนั้นมันยากและว่าสับสนวุ่นวายมากๆนะครับในการที่จะต้องคาดการณ์ว่าหุ้นราค
ผมกินคลีนแล้วหรือว่าคุณหัวนี่ยหยุดกินมันโอเค so how do we be involved in the stock market without any knowledge ถ้าอย่างนั้นเราจะสามารถที่จะเข้าตลาดหุ้นโดยที่ไม่มีความรู้ได้อย่างไง so I've I've heard something about a mutual fund right so what are what are the different kinds of mutual funds แล้วก็รู้เคยได้ยินเกี่ยวกับ mutual fund นะครับก็เลยอยากรู้ว่า mutual fund นั้นคืออะไรแล้วมีกี่ประเภทบ้างครับ so unfortunately like everything in life if it's your health Whatever you have to learn a little bit, mm. and with investing, what I'm trying to do is say, what's the minimum effective dose? What's the absolute minimum I can teach somebody so they can safely invest in the stock market? And you just said that การลงทุนเนี่ยนะครับก็คือเขาก็พยายามคิดถึงจุดที่เหมือนเป็นสิ่งที่น้อยแต่ว่าเป็นสิ่งที่คุณควรจะรู้เพียงแค่นั้นเพื่อที่จะได้เข้าตลาดหุ้นได้แล้วก็สามารถเล่นได้แล้วก็สำเร็จได้ครับ So to go back to the question about mutual fund in in my case uh, for beginner I would say own a mutual fund that owns every stock in the world Well let's talk what what is a mutual fund first what's that concept Okay so Okay ก็คือลูกพยายามบอกให้แอนดูพูดถึง So a mutual fund is uh, an instrument where people put their money into it, and then the people managing that money invested in many, many, many different stocks. Hmm. Mutual fund, นะครับก็คือคล้ายๆ stock ครับแต่ว่ามีคนที่คอยจัดการเอ่อ fund อันนี้อยู่ซึ่ง mutual fund นี้ก็จะเอาเงินของคนเหล่านี้ไปลงทุนใน stock หลาย stock ครับ And that solves a problem for a beginner because a beginner doesn't have enough money to buy a little of every stock. Right. They could only really buy maybe one stock. อันนี้ mutual fund นี้ก็เลยมาช่วยแก้ปัญหาของมือใหม่นะครับที่คุณอาจจะไม่มีเงินเพียงพอในการที่จะไปลงทุนในหุ้นอื่นๆเยอะมากมาย mutual fund ก็เลยตอบโจทย์ครับ Okay and I have to pay that guy, right, to manage my money. ลูกก็ถามว่าเราต้องเสียเงินเหมือนเป็น commission fee ให้ให้คนที่ดูแลกองทุนใช่ไหมครับ So, let's you have to pay, no matter what mutual fund you get. Mm-hmm. So what I recommend is that people try to get that fee down as low as possible and the most number of stocks as possible. Fine. ก็คือคำตอบก็คือต้องจ่ายนะครับแล้วคนก็พยายามที่จะทำค่าค่าฟรีอย่างนั้นให้มันต่ำเราก็ต้องพยายามไปซื้อหุ้นให้มันหลายตัวให้มันมากๆครับ So what I'm what I'm hearing is like mutual funds are a way to wear this seatbelt because I I own lots of stock right mm-hmm. The problem is mm. there's 3,000 different mutual funds to choose from in Thailand. So this is another problem. It's just yeah. problems at each step. <laughs> That's <laughs> the reason why people don't do it. This is this is okay. Or they do it without a uh, seatbelt. ก็คือลูกก็ถามว่าเพราะฉะนั้นกองทุนมูชั่วฟันอันนี้นี่เหมือนกับการใส่เข็มขัดนิรภัยใช่ไหมครับแอนดูก็บอกว่าใช่แต่ปัญหานั้นคือคุณมีหุ้นถึงสามพันหุ้นในตลาดหุ้นเพราะฉะนั้นครับสามพันมิวชวลฟันโอ้สามพันมิวชวลฟันนะครับกองทุนสามพันแต่ว่าคําถามก็คือคุณจะเลือกกองทุนนั้นยังไงโอเค and and I solve that problem for the beginner by saying just own the one mutual fund that owns every stock in the world แล้วแอนดูก็แก้ปัญหานี้โดยการบอกพวกที่เป็นมือใหม่ในการเล่นหุ้นว่าให้โอนกองทุนกองทุนเดียวนะครับที่ซื้อถือหุ้นไว้หลายหุ้นมากมากครับประมาณ it's eight thousand bad pun ก็คือประมาณ mutual fund ในมูชันถือประมาณ8ปดพันหุ้นนะครับ that's a lot of stocks that's truly amazing yeah. it wasn't available you know when I was young 
So this sort of sounds like the the magic that that you've kind of found. Because now I don't have to go and gamble in the stock market if I find the right mutual fund then I should just keep putting my money into that mutual fund อืมนี่ก็รู้กันค่ะว่าเออเหมือนเป็นอะไรที่เหมือนเป็นแมจิกวิเศษมากๆเลยครับที่แอนดูหาเจอเพราะว่าเหมือนเราก็แค่หาโ
And that, that's right. why, remember I said that the stock market is complex. Right. It's constantly adjusting. If it looks like they're giving high return there, everybody rushes there. And then the return goes down. Mm. Oh, อย่างที่แอนดูบอกนะครับว่าเอ่อตลาดหุ้นนั้นมันยากมากๆนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติรีเทิร์นมันสูงมากๆเนี่ยเราทุกคนเข้
I she said June dot born says I don't have questions for the blue shirt guy, but he has a good smile. Oh. Mm. Mm. Do 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 do. I so I guess this is today. My Fiani, considering COVID nineteen pandemic is now the right time to invest in the stock market. So that's that's sort of the same in that. We should always put a little bit in the stock market. That's kind of what you're saying. I mean, yeah. ก็มีคนถามนะครับว่าควรจะเริ่มลงทุนในช่วงที่มีสถานการณ์โควิดนี้ไหมซึ่งคำถามนี้ก็ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับคำถามเมื่อก่อนนะครับ Many remember that the stock market is a forward-looking thing, so most of the damage from COVID is already in. Stock markets, at least in Asia, so America stock market is super high because the government's putting in money into the economy. Mm-hmm. But for Asia, it's not that expensive. So, I would say that even despite COVID, I would continue to put money in to a passive fund that owns a lot of stocks, and think about it long term. Key uh-huh. answer from. แอนดูก็คือว่าถึงแม้จะมีโควิดนะครับเราก็ควรที่จะลงเงินไปในเอ่อพาสซีฟมูชวลฟันที่ถือหุ้นอยู่หลายตัวมากๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้แอนดูก็คิดว่าตลาดในเอ่าเอเชียนะครับก็ยังยังถือว่าไม่แพงมากถ้าเทียบกับอเมริกานะครับเพราะว่าทางรัฐบาลนั้นได้ใส่ QE เข้าไปเยอะมากซึ่งเหมือนเป็นแบ็กอัพซึ่งทําให้ราคาหุ้นในตลาดอเมริกานั้นสูงแล้วครับ Mm. Mm. Uh, I have a a good one. Young, young Narves, fourteen. What is the first step in investing in stocks? The first step. ก็มีคำถามเข้ามานะครับถามว่าอะไรคือ step แรกเลยนะครับในการที่จะเริ่มลงทุนในหุ้นครับ That's a hard question. <laughs> <laughs> well, okay. So then, what would be the first step in the starting a passive mutual fund investing in? Let, let, let's say that. I mean, the, the the first step is you have to acquire some knowledge, mm-hmm. a little bit of knowledge. Nah. But it has to be the right knowledge. If you acquire the wrong knowledge, it's like the wrong knowledge about getting a six pack. You know, getting abs or something like that. If you have the wrong knowledge, you can work really hard and not get the result. So you have to acquire some basic knowledge. There's probably five books out there that are really good at basic knowledge. คำตอบของแอนดูนะครับก็คือเบสิกอย่างแรกเลยที่ควรจะมีก็คือความรู้ครับควรศึกษาหาความรู้นิดหนึ่งนะครับแล้วแอนดูก็เปรียบเทียบว่าอย่างเช่นถ้าคุณอยากสร้างซิกแพคนะครับแล้วถ้าคุณมีความรู้ที่ผิดนี่สร้างไปเท่าไหร่ยังไงก็อาจจะออกไม่ออกมาหรือออกมาไม่สวยนะครับอ๋อแม่ยังซิกแพคเออเนอะ so what, how do we how do we how do we get that right knowledge what's the well let let me tell you I'm going to tell you the story of the ultimate beginners which was my nieces okay okay ก็ลูกก็ได้ถามว่าแล้วถ้าอย่างนั้นอะไรคือเอ่อความรู้ที่ถูกต้องครับแอนดูก็ตอบว่าเดี๋ยวแอนดูจะเล่าเอ่อคำจะบอกคําตอบนี้ผ่านการเล่าเรื่องเอ่อญาติของเขานะครับหลานสาวหลานสาวหลานสาวผมมีหลานสาวห้าคนนะฮะเขาทําว่าคุณแอนดรูอังกูแอนดรู tell us how can we get rich in the stock market that's what they ask me ก็คือหลานของแอนแอนดูนั้นได้ถามแอนดูว่าเราจะเอ่อหนูจะรวยจากการเล่นหุ้นได้อย่างไรครับ And I knew that they didn't have any knowledge in the stock market at the time, so I had to go and I wrote, I wrote out for them the basic knowledge that would allow them to wear the seatbelt and wear the you know and start investing. Hmm. แล้วแอนดูก็เลยหลังจากที่ได้ยินคําถามนั้นก็เลยเริ่มที่จะเขียนความรู้ที่เขามีนะครับใส่ลงมาเป็นแบบฉบับเบสิกมากๆนะครับเพื่อให้หลานสาวนั้นได้เรียนเพื่อที่จะได้ใส่ซีดเบลได้อย่างถูกต้องครับ And then I gave them three thousand dollars when they graduated high school and I sat down with them and said open the account 
แล้วแอนดูก็ได้ให้เงินล้านสาวเป็นจำนวน 3,000 ดอลลาร์นะครับสำหรับเป็นรางวัลที่เขาเรียนจบครับแล้วก็บอกให้เขาเปิด Account ด้วยครับ so so I, I kind of held their hand to get them started แอนดูก็พยายามพาหลานสาวเริ่มต้นทุกอย่างเพื่อที่จะได้เข้าตลาดลงทุนในตลาดหุ้นได้ครับ and then I, I then I wrote that into a book and so that's a basic book that I taught my nieces hmm. แล้วแอนดูก็ได้รวบรวมทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างที่จําเป็นไว้ในหนังสือนะครับแล้วเขาก็ได้เอาหนังสือนี้สอนแล้วก็ให้กับหลานสาวของเขา and and then I turned it into like an online course and so that's that's the best that I can personally do there's other People who have good books and good courses—that's the best that I can do. Hmm. แล้วแอนดูก็ได้เปลี่ยนหนังสือที่ให้หลานสาวนั้นนะครับมาเป็นออนไลน์คอร์สครับแล้วนั่นก็นั่นคือเหมือนเป็นสิ่งที่เขาสามารถทําได้ดีที่สุดเพื่อที่จะให้มือใหม่เล่นหุ้นทุกคนได้ศึกษาการลงทุนในหุ้นครับ So is that is that online course available or is is it secret? It is available. <laughs> It's available. In fact, we've just, I've just completely upgraded it during this COVID time, hmm. and I've translated it into Thai. Uh, ลูกก็ได้ถามว่าแล้วคอร์สเนี้ยสามารถหาซื้อได้ไหมครับซึ่งแอนดูก็ตอบว่ามีครับแล้วยิ่งช่วงโควิดนี้แอนดูก็ได้อัปเกรดแล้วก็แก้นิดหน่อยหน่อยทำให้มันดีขึ้นครับแล้วก็แถมยังมีในแบบฉบับที่มีแปลเป็นไทยมีซับไทยโตที่เป็นภาษาไทยด้วยครับ So it is. It is available if somebody wants to to learn from that. Wow. So and this would just be the the kind of basic, the basic start that you're talking about for. It's for a beginner. Yeah. It's for a beginner. I I do actually have advanced courses. But this is my passion is how to help beginners. Hmm. Uh, really, and do, is there. คอร์สอื่นๆด้วยนะครับที่มันยากมากกว่านี้แต่แต่ไอ้ไอ้คอร์สเล่นเริ่มเล่นหุ้นเนี่ยครับนี่เป็นเหมือนเป็นแพชชั่นของแอนดูที่อยากที่จะช่วยช่วยเหลือมือใหม่ต่างๆที่อยากเล่นหุ้นครับ That's great <laughs> So I I guess I hope I hope you all have learned something today about The stock market in general. Um, that playing in stocks right now as a beginner is kind of a bad idea because you you might lose a lot of money. And even if you're right, even if you pick correctly, you could lose that very quickly as well. The word you just used, he said, playing in stocks. And I know in Thai we say len hun. Mm. And that's the opposite of the way I think, right? If you just play with little stocks, right. you're right. You're gonna get hurt. Yeah. Luke ก็บอกว่าก็หวังว่าคนที่ได้เข้ามาฟังเอ่อไลฟ์ครั้งนี้จะสามารถได้ความรู้อะไรกับไปเกี่ยวกับการลงทุนการเล่นหุ้นนะครับแล้วก็ยังบอกว่าอันดูก็ได้บอกว่าคนไทยเนี่ยเรียกการเล่นหุ้นว่าเล่นหุ้นซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะการเล่นหุ้นคือเหมือนคุณแค่เข้ามาเล่นแล้วคุณสามารถบาดเจ็บกลับไปได้อย่างสาหัสนะครับ Oh we have somebody saying please share your book Sir Andrew Are you a, are you a sir I I will will share a link in the uh, in the in the Instagram feed Yeah why don't why don't I put in the link right now Um, and then we can keep talking for another 15 minutes. Yeah. Okay. ก็มีคนถามหาคอร์สออนไลน์ของแอนดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะโพสเข้าไปในเอ่อกล่องเมสเซจในในไลฟ์อันนี้นะครับนั่นเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันต่อจาก10 15นาทีครับ Oh, I would love for people if you take it to ask me questions from what you learn. แล้วก็แอนดูก็เอ่อแอนดูก็อยากที่จะให้คนได้มาเรียนนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติมีคําถามอะไรเนี่ยก็ยินดีมากๆที่จะตอบคําถามนั้นๆครับเขาเปี้ยนหนีเขาไปโอ้ is this the way to do it should be no way I know how to do it maybe ah uh. 
<laughs> I know what you're gonna do. That's gonna be hard. Boop. Do what? You're gonna try to. Wanna, cause I wanna put it in here. Yeah, I think you just put it in as a comment, and then we can later put it in. Okay, let's see. Otherwise, paste. Otherwise, they're gonna be looking at me, Luke. And, you know, <laughs> I may have a nice smile, but <laughs> you may have a nice. <laughs> oh wait, that's that's probably wrong. And you can add it in the comment. Yeah. Yeah. So I did. I did put it in there as a comment, but. Uh, from somebody else. <laughs> maybe I can just, maybe I'll just type it out. Is there any? Yeah, you could. I don't think it's very long. It's right a bitly link, I think. Do you have any other, any other story that you can share? So, I want to tell you, I have five nieces. And I taught them how to invest using this method. And this method is as simple as I can get investing to be. So basically, I really, really welcome absolute beginner. And I believe that I, in a very short time I can help you to understand and start investing safely. And you can check my Thai translation in the course. Hopefully I got it right. <laughs> I think that um, Luke's going to put the, the link into the, into the group, so you'll see it in just a second. Yes. ตอนนี้ลุกพยายามมาจูฟิงเดอร์เลยใช่ไหมใส่ลิงก์ของคอร์สออนไลน์ไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับโอเคเราก็ I have a any fun story from from your youth being a when you just started finance or I know you talk about this before but you asked people about their worst investing mistakes did you have one of those ก็เราก็ถามกันดูว่าคุณยังมีเรื่องราวสตอรี่อะไรที่มันตื่นเต้นสนุกๆในตอนเด็กหรือว่าไม่ต้องเด็กก็ได้นะครับอยากจะเล
Mm, HTTP is bit.ly. Let's see if that works. Bit.ly. It's probably slash. And then uh, look. Look B. BYW. They'll do well. Ah. Okay, so for for those of you who are interested in in this course, it looks like the link doesn't work by clicking on it, but if you can type that into your browser, the the link there works. Okay, we see people saying it's working. Great. Right. Um, I have a let's see. What what was that startup about? What was your friend trying to do? Well, originally it was language teaching, but then later it became like an online course platform. But it was bigger than what we could really handle. Oh. ก็ลูกก็ถามว่าสตาร์ทอัพคอมพานีของเพื่อนแอนดูนั้นคือเกี่ยวกับอะไรครับก็คือสตาร์ทอัพนั้นเริ่มแรกมาคือเกี่ยวกับการสอนภาษาครับหลังๆคือได้เปลี่ยนมาเป็นออนไลน์คอร์สแล้วซึ่งมันมันเป็นคอร์สแพลตฟอร์มเพื่อสอนภาษาคอร์สทั่วโลกและมันเป็นมากกว่าที่เราสามารถควบคุมได้จากที่มันกลายเป็นเหมือนแพลตฟอร์มออนไลน์คอร์สซึ่งมันใหญ่เกินที่เขาสามารถควบคุมได้ก็เลยทําให้ But if, if you listen to my podcast, you'll hear more than 200 interviews that I've done of people explaining their worst investment, and it's a good way to get a lesson in how to reduce risk. Have you heard? Have you ever? Because I'm trying to do a clothing company right now. Mm. Have you ever? God, you consider Andrew. merchandising for now? <laughs> Andrew, come on! Why? I don't want to have you on my show. <laughs> you gotta be my be the best investment. There we story. go. Yeah. Andrew, come on! Why? If you get what you want. เรื่องเกี่ยวกับการลงทุนที่แย่ครับเขาก็มีพอดแคสต์ซึ่งเขาได้อินเทอร์วิวคนมามากกว่า200คนนะครับซึ่งถ้าใครสนใจได้เข้าไปเรียนรู้ก็น่าจะสามารถได้ความรู้อะไรใหม่ๆ My worst investment ever ชื่อ Handsome Charlotte says I will be rich because of the class thanks <laughs> Now step by step <laughs> step by step you will I think you can do it yeah คุณสามารถสำเร็จได้นะครับเพียงแค่ทำตาม step by step นะครับ Yeah, and I, you said that there was some some mutual funds in Thailand that are that are actually pretty good now. Are you allowed to talk about those? Yeah, I mean, what what I talk about in the course and in my Facebook group is that there's now some mutual funds that allow you to invest in every stock around the world. Right. And you can do that from Thailand. From Thailand, that that was impossible just five years ago. You know, or ten years ago when I was working with my nieces, it was impossible in Thailand. So I never launched the course in Thailand. Uh, look, I ask Andrew, what is related to the mutual fund? That means that Andrew can talk about what is related to the mutual fund. Andrew said that if you are interested in the mutual fund, เข้าไปใน Facebook กรุ๊ปแอนดูก็สามารถที่จะแนะนำได้หรือว่าสามารถพูดคุยได้ซึ่งมูชิโอฟันณตอนนี้ก็คือมีที่มีที่มีประสิทธิภาพนี้ก็มีขึ้นมามากแล้วนะครับถ้าคุณย้อนไป5ปีเนี่ยก็คือแทบจะไม่มีเลยหาไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ก็คือเป็นเป็นโอกาสที่ดี for owning every stock in the world ตอนนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะสามารถถือหุ้นของบริษัททั้งรอบโลกได้ครับ how long did it take you to learn Thai Oh, I haven't learned Thai. Good p a s a Thai, my d i e l y Thai, n i n o i But it's not. I've been learning Thai since I was in Thailand. I studied in the University of Thailand. I s t u d i e d in the University of Thailand. I studied 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 in the University of Thailand. ไม่ได้จะไม่ได้ทั้งหมดแต่กำลังไม่มีใครสอนให้ไม่มีใครสอนให้อะไรเนี่ย so I cause I I haven't even learned in school it's like it's better 
I, I want to go to school you should. for Thai. There's good schools. I mean, I went. To yeah, where did school. you go to school actually I, for Thai? Well, I originally went to AUA. But there's, there's good schools, you know, like Union Language School was one I went to, and there's some here nearby, but it's, it's all about reading for me, like trying to read and write. Right. And then, and then I started to understand more. ก็ลูกก็ถามว่าแอนดูได้เรียนภาษาไทยจากที่ไหนนะครับแอนดูก็บอกว่าตอนที่เขามาไทยเนี่ยก็ได้เรียนที่โรงเรียน AUA นะครับแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้นี่คือที่ไหนก็ได้แล้วครับคือมีเยอะมากๆก็มีที่หนึ่งที่แอนดูเรียนก็คือที่ร้านตัดผมก็ได้ไม่ได้ครับแล้วมีที่ Union Language School ครับอ่าโอเค and that's a six month course yeah that's right I did. I did that, but you know, I don't know what it is now. Oh, okay, okay. But sounds nice. I, at the time, at the time, I had to decide whether I was going to invest. Like one of my good friends, Andrew Biggs, he came about the same time as me. He invested his time in Thai language. I invested my time in learning finance. So my Thai is not great. I have a question from question Versachix. Sorry about that. How how much money do I actually need to enter the stock market? That's a good question. ก็มีคําถามที่ดีมากๆเลยเข้ามานะครับถามว่าต้องมีเงินเท่าไหร่นะครับถึงจะเข้าไปเล่นอยู่ในตลาดหุ้นได้ครับ I mean nowadays you can start investing with like five thousand baht, ten thousand baht, and do like monthly amounts of maybe five thousand baht. So it's much lower now. Than what it was in the past. Okay. And Luke said that now you need to have only 5,000 baht. Oh, 5,000 baht to 10,000 baht. You can open a trading account. No, no. 5 baht for candy in the seven of us. Yeah. But to buy a mutual fund. Oh, 5,000 to 10,000 baht. You can buy a mutual fund. Oh, 5,000 to 10,000 baht. You can buy a mutual fund. Oh, 5,000 to 10,000 baht. You can buy a mutual fund. Athi. Ab says, "What book? Oh, what book would you recommend for the beginner investor? Well, your book, for one. How to, whatever that is. Here. So that that's the book is the same as the online course. Mm. So it's how to start building your wealth, investing in the stock market. But in the online course, you have Andrew's handsome face. Yeah, you'll get me <laughs> teaching you this. We have people asking us to recommend books for the beginner." การเริ่มเล่นหุ้นนะครับแล้วก็นี่คือหนังสือของแอนดูที่เขียนขึ้นมาก็เนื้อหาจะเหมือนกับในออนไลน์คอร์สนะครับแต่ถ้าคุณเรียนออนไลน์คอร์สก็จะเห็นหน้าสุดหล่อของแอนดูหน้าสุดหล่อของแอนดู Wait uh, for so, the where can I buy that book if I that can be bought on uh, Amazon oh, okay yeah but it's not in stores around not here yet. okay yeah. why not Well, I just I have, a, I have an agent that's now got the okay. rights, and we're translating it, and then we'll start selling it. Oh, good, good, good. Yeah. ก็ตอนนี้หาสามารถหาซื้อได้ในอเมซอนอย่างเดียวนะครับแต่ในอนาคตอันใกล้นี้เดี๋ยวจะสามารถซื้อในร้านค้าต่างๆได้ครับ But there's one guy that I would recommend that you read. Oh. And his name is he's passed away now, but oh. his name is John Bogle. B O G L E. Anything he wrote. His his books are similar to what I'm talking about. We have a different view, a little bit, but not by much. ก็ถ้าต้องแนะนําหนังสือของคนหนึ่งคนหนึ่งนะครับเอ่อแอนดูก็แนะนําหนังสือทุกเล่มเลยนะครับของจอห์นฮาริฟเนลส์ B O G L E บอกเลยจอห์นบอกเลยนะครับก็เขาได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าได้เขียนหนังสือเนี่ยหาคล้ายๆเหมือน How to Build Your Wealth นะครับแต่ว่ามี I can actually give a couple of links to a few different books after this. Somebody And says, "Sir Andrew, can you be my uncle too?" There are people who say, "Andrew, Andrew, there are people who say, 'Andrew, Andrew, can you be my uncle?'" I have more nieces than I can handle right now. Okay. Andrew has more nieces than I can handle right now. Okay. Andrew has more nieces than I can handle right now. Okay. Andrew has more nieces than I can handle right now. Oh my gosh! 
if I start to get into investment, can I have a chance to buy GMM TV someday? Oh. Yes. Hmm. Ah, okay. Yeah. Okay. 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 Probably, uh, if you have a minimum fund to start investment, well, so that the the half fund to the million, did I did I see a mutual fund? Mu any mutual fund company now, you can do that at that price. Wow, you know. Only half fund to one million, I can can buy mutual fund from all companies. Okay. So I think that's that's what we got for today. That we've mm. been for about an hour, and I hope you guys have enjoyed it. Uh, <laughs> oh my God. Too too many too many funny, funny yeah. questions, guys. <laughs> he get a lot of messages, but they're not all <laughs> they're not all questions. Not not me. all finance questions. Yes. That's that's okay. But we can follow it up. Anybody welcome? Questions. If even if you're here right now, probably learn something. I I hope so. Yeah. You know, it, looking at this guy's yeah. handsome face, <laughs> not just yeah. All right, but yeah. So we have the the link is there, and this live stream will be up for another twenty four hours. So you can go back and and click that link if you're interested in starting getting some base knowledge for investment. Yep. ก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้อะไรกลับไปเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูหรืออยากกลับมาดูซ้ำก็ลิงก์นี้ไลฟ์อันนี้ก็จะอยู่ใน IG ของคุณลุกประมาณ24ชั่วโมงนะครับ Yeah There you go All right Thank you so much ครับสวัสดีครับ Hope you have a Hope you have a wonderful Saturday จุ๊ดจุ๊ Nope.